guys, welcome to full stack development course. So in the course, we have HTML, CSS and Bootstrap complete. In case you are watching the video, there is a link in the description link. Just click and view. So what do we want to see in this video? JavaScript. So first, what do we want to see? What is JavaScript? So JavaScript is what we want to use. So if you want to see an example, I will explain what JavaScript is. So if you want to see an example, so first, what do we do? We build a website and build a website and build a website. Okay, so first, how do you build a website? First, you can provide a structure for a single cement. Okay, what do you do? You can go to the hall, you can go to the kitchen, you can go to the kitchen, you can go to the kitchen, you can go to the kitchen. So, what do you do? You can go to the HTML. What do you do? You can provide a structure for the HTML. Okay, so what do you do? What do you do? So, what do you do? What do you do in the wheat? What color is the display? What do you do in the wheat? What do you do in the wheat? So, what do you do in the web design? You can use CSS to perform that value. Okay, so what do you do in the wheat? What do you do in the wheat? For example, if you click a fan or a fan, what do you do in the wheat? So, 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 what do you do in the wheat? If you want to use a web page, you can use an interactive page. If you want to click a user button, you can get a message from a responsive page. I'll tell you an example. If you look at Amazon, if you want to place an order, you can get a message from Amazon. If you want to place an order, you can get a message from Amazon. You can get a message from Amazon. So, what do you want to do in the process? You can develop JavaScript. So, what do you want to do in the point? You want to use JavaScript as a scripting language. JavaScript is a scripting language. That enables you to create an interactive web page. Now, let's see a scenario. What is the interactive web page? If you perform a functionality web page, what do you want to do with the interaction of the user? You can communicate with the JavaScript. What do you want to do with the buy-in? You can get a message from your order has been placed. It's interactive. What do you want to do with the loading? If you go to a page and navigate, what do you want to do with the in-between gap? The loading process will execute. So, we can do JavaScript. What is the feedback? Feedback is this. Now, we can see what we can do. What do we want to do with the order? If the order has been placed, we can do feedback. Okay, that's it. If you click on the terms and conditions, you can do the terms and conditions. You can do the feedback. Thank you for the acceptance. So, what is the point? Client-side validation. So, JavaScript is the main one that we use to use the client-side validation. So, client-side validation is what? If you have a user in a web page, you can provide their information. Okay, wow. If you have a text box, we can use HTML to design and allocate it. What do we do? What do we do? We use the user's name, email and password. Correct. But in JavaScript, the structure of the email ID and the password is correct. For example, if you say, if you have an email ID, it is correct at the rate. If you have a dot com, you have a text ID. So, if you have a structure, it is an email. You can think about it. Why? If you have an email in HTML, you can type it in HTML. That's not true. If you have an email ID, you can see it as basic. If you do JavaScript, you can provide it specifically. If you have a specific, if you have the correct alphabets, you can also tell me. If you have a card rate, you can also do a special character. You can also provide an implementation. This is a scenario. The main scenario is that if you look at the password, you can have 14 characters. You can have the rate. Now, what do you think? If you have the password, you can have the rate confirmed. Where do you think? It may be in first position or last position. So, if you do this functionality, you can provide JavaScript. So, if you understand this, you can check the email ID and the password. If you check the email ID and the structure is correct, and the password is correct, you can validate the JavaScript. So, what do you do with JavaScript? 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 You can design an interactive web page. What do you do with JavaScript? What do you do with JavaScript? Client-side validation. So, who is the user? Who is the user? User is now doing a page, then who is the client? You are the client. So, what do you want to do with the client? Details. If you want to do it, you can validate it. So, this is the back-end. Then, you can do the next question. What is the back-end of JavaScript? You can do the back-end of JavaScript. You can do the back-end of JavaScript. You can do the back-end of JavaScript. Backend itu kuda illah, niheng itu database aku kuda niheng na panna JavaScript tu use ngerti panna, okay wa? So, ini pak karen scenario la pati na, ini the main stack, main stack, alma nariu stacks la arke. Ya, ini the main stack, main stack niheng kaiting na, 
நீங்கள் ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டில் ஒரு ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஃப்ரண்ட் எண்டு கற்றுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து என்னென்னா பேக் எண்டு கற்றுக்கலாம் அடுத்து டேட்டா பேஸையும் கற்றுக்கலாம் எதுனா எது வச்சு ஜஸ்ட் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு மட்டும் ஓகேவா அப்போ அந்த மீனும் மண்ணெலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எம்இஆர்என் மீனுங்கிறது ஓகேவா அப்போ எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மோங்கோ டிபி ஓகேவா இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நோட் ஜேஎஸ் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஓகேவா அப்போ அந்த நாலுமே உங்களுக்கு என்னென்னா வெறும் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை வச்சு மட்டும் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டெவலப்புங்கிறது பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ சேம் லைக் அதே மாதிரி தான் மீன் ஸ்டாக்கும் ஜஸ்ட் ரியாக்ட் ஜேஸ் பதில் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஆங்கில ஜேஸை ஃப்ரெண்ட் ஹண்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் நம்ம பார்க்க போகிறது மீன் ஸ்டாக்கோ மோன் ஸ்டாக்கோ கிடையாது ஓகேவா நம்ம ஜாவாவை என்ன பண்ண போகிறோம் பேக் ஹண்டாக வச்சு ஆப்ரேட்டுங்கிறது பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டினா என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹவு டு யூஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பூட் ஸ்டாப் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல்லே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் கரெக்டாக ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் பழைய வீடியோலாம் பார்க்காம இருந்ததுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி வியூ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டூ வேஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று அந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல்லே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான வேலையை ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஒன்று இன்னொன்று என்னென்னா அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டை தனியாக ஒரு ஃபைலில் மெயின்டைன் பண்ணி அதை எடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்கள் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலில் ஃபெச்சுங்கிறது பண்ண போகிறீங்க சேம் லைக் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் மாதிரி ஓகேவா எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ் எல்லாமே நான் சிஎஸ்எஸ் வீட்டில் கவர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ வீடியோ மறக்காமல் பார்த்துருங்க ஓகேவா ஸோ இங்கே நார்மலாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலுங்கிறத வச்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன் அந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல்லே நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான வேலை எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்கன்னு நான் சொன்னேன் கரெக்டாக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பாருங்கள் அது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிற டேக்குக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான வேலை எல்லாத்தையும் பெர்ஃபார்ம்ங்கிறது பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா இது ஃபர்ஸ்ட் வே இப்போ ஸ்கிரிப்ட் டேக்குக்குள்ளே என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான வேலை எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி கோடு எழுதுனதுலாம் பார்க்கல ஓகேவா எப்படி யூஸ் பண்ண போகிற மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஸ்கிரிப்ட் டேக்குக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான வேலை எல்லாத்தையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வே என்னென்னா இதுக்குள்ளே நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே நான் ஒன்று சொன்னேன்ல தனியாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டை ஃபைலை மெயின்டைன் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோட சோர்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே போட்டு விட்டுருவீங்க ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வேங்கிறது எனக்கு என்னது ஸ்கிரிப்ட் டேக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான வேலை எல்லாமே இந்த ஓப்பன் க்ளோஸ்க்குள்ளே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க இன்னொன்று என்னென்னா இதுக்குள்ளே அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான வேலையை கொடுக்காம ஜஸ்ட் அந்த டேக்குக்குள்ளே என்ன பண்ண போகிறீங்க எஸ்ஆர்சின்னு கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான கோடிங் வேலை எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஃபைல்லேருந்து நீங்கள் ஃபெச்சுங்கிறது பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு நியூ ஃபைலுங்கிறத கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க என்ன பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் டாட் டாட் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ங்கிற எக்ஸ்டென்ஷனில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலுக்கான வேலை இல்லை ஸோ அதனால் ஜேஎஸ் ஓகேவா ஜஸ்ட் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்துருச்சு ஸோ இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கான வேலை எல்லாத்தையும் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க அப்போது இது எல்லாமே எப்படி அங்கே உங்களுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகும் இந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் எப்படி ரெப்ளிகேட் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த எஸ்ஆர்சியில் என்ன பண்ண போகிறீங்க இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இதுதான் ரெண்டு வேஸில் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டை எஸ்டிஎம்எல்ல யூஸ்ங்கிறது பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட் ஸோ அப்போ டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட்னா என்னென்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒரு பாடியில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டேக் யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளேங்கிறது பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜஸ்ட் எச் ஒன்று கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் எங்கள் ஹல்லோன்னு தரேன் ஓகேவா இப்போ
நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க இங்கே ஐடி கிளாஸு டேக் நேம் நிறைய இருக்குது நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டோ லேட்டர் ஆன் வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ ஜிஸ்ன ஐடி மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலவன் பட் ஐடி டாட் இன்னர் எஸ்டிஎம்எல்னு போடுவீங்க ஓகேவா ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்திருக்கு உங்களுக்கு என்னென்னா கேஸ் சென்சிட்டிவ் எங்கெங்கெல்லாம் கேப்ஸ் போடணுமோ அங்கெல்லாம் கேப்ஸ் போடணும் ஓகேவா ஸோ அதேமாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ஹல்லோங்கிறது போட போகிறேன் ஓகேவா ஆனால் இங்கே நல்லா பாருங்கள் இங்கே டாக்குமெண்ட் ரைட்டர் அலோன்னு கொடுத்தவொடனே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அலோ ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி டாட் இன்ட் எஸ் எம்எல்னு போடுறேன் அப்படின்னா என்னென்னா டாக்குமெண்ட்டில் இருக்க அப்படின்னா பாடிக்குள்ளே இருக்க கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஒரு ஐடியோட ரெஃபரன்ஸை வாங்க போகிறேன் அந்த வாங்கின ரெஃபரன்ஸில் இருக்கு நான் வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதோட இன்னர் எஸ்டி எம்எல்ல ப்ரிண்ட்டுங்கிறது பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் டாக்குமெண்ட்னா என்னது அந்த பாடிக்குள்ளே இருக்க கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஐடி டேகோட ரெஃபரன்ஸை வாங்கி அந்த வாங்கின ரெஃபரன்ஸுக்குள்ள நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஹலோங்கிறத ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் இப்போ நான் ரன் பண்ணால் ஹலோ ஒரு நினைக்கிறீங்களா வராது ஏன் வராது ஏன்னா நான் என்ன சொன்னேன் டேக் ஐடியை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ப்ரிண்ட்டுங்கிறது பண்ண போகிறீங்க இங்கே நான் ஐடி எதுவுமே ப்ரொவைட் பண்ணலை ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ஜஸ்ட் இங்கே நல்லா பாருங்கள் இங்கே எச் ஒன் டேக் கொடுத்துக்கிறேன் எச் ஒன் டேக்குக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நார்மலாக நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல ஐடி தரும்ல அதே மாதிரி நான் ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ நல்லா பாருங்கள் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஏதோ ஒரு ஐடியை வாங்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கல அதை என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த ஓப்பன் க்ளோஸ்க்குள்ள தருவீங்க அப்போ எந்த ஐடியை நான் வாங்க போகிறேன் ஒன்றுங்கிற ஐடியை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் வாங்க போகிறேன் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே எனக்கு ஐடி ஒன்று இருக்கோ டாக்குமெண்ட்டில் பாடியில் அதோட ரெஃபரன்ஸை வாங்கி வாங்கின ரெஃபரன்ஸோட இன்னர் எஸ்டிஎம்எல்ல ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் எதை இந்த ஹல்லோங்கிற டெக்ஸ்ட் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஹல்லோங்கிறது இங்கே வந்து உக்காரும் ஓகேவா ஸோ அல்லோங்கிறது இங்கே வராது இங்கேருந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அது ஃபிச்சுங்கிறது ஆகும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நான் ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன ஆகலை ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டுங்கிறது வரல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா பாருங்கள் நான் எடுத்த உடனே பாடியில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா அப்போ எடுத்த உடனே உங்களுக்கு எதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் கரெக்டாக அப்போ உள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடின்னு வாங்கியிருக்கேன் அப்போது எடுத்த உடனே இந்த லைனை ரீட் ஆகிடுச்சின்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன இருக்காது இந்த எச் ஒன் ரீட் ஆகிருக்காது அந்த ஐடி ஒன்றுங்கிறது உங்களுக்கு என்ன அது ரீடே ஆயிருக்காது ஓகேவா ஸோ அப்போ எடுத்தோடனே நான் ஐடி ஒன்று நான் சொல்கிறேன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன அது எங்கே ஐடி இருக்குது எதுன்னே தெரியாது ஓகேவா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகலைங்க அவுட் புட்டுங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகலை ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த எச் ஒன் எடுத்து அப்படியே ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு மேலே போடுறேன் ஓகேவா இப்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஐடி ஒன்றுங்கிறது எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும் ரீடுங்கிறது ஆயிருக்கும் இங்கே உங்களுக்கு கெட்ட எல்லாமே ஐடி கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஓ அவன் இந்த ஐடியா தான் கூப்பிட்றான்னு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அண்டர்ஸ்டாண்டுங்கிறது ஆகிடும் ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணினா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த கீழே இருக்க எச்ஒன் எடுத்துடலாம் ஸோ ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணினா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஹல்லோங்கிறது வந்திருக்கும் ஸோ இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கீழே நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த எச் ஒன்னுங்கிறத தரேன் ஓகேவா இப்போயும் நீங்கள் கேட்கலாம் மேலே தான் ஐடி ஒன்று ரீட் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு இங்கேயும் தானே ப்ரிண்ட் ஆகணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐடி தான் உங்களுக்கு என்ன இந்த எச் ஒன் டேக்கில் இருக்க இந்த ஐடி தான் உங்களுக்கு என்னது ரீடுங்கிறது ஆயிருக்கும் இந்த ஐடி ஒன்றுங்கிறது ரீட் ஆயிருக்காது ஓகேவா ஸோ இந்த எச் ஒன்ல மட்டும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகுது இங்கே ப்ரிண்ட்டுங்கிறது ஆகாது ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாது நினைக்கிறேன் இது டோட்டலாக உங்களுக்கு எது ரிலேட்டட்னா டாம் ரிலேட்டட் ஸோ டாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட லேட் ஆன் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனுங்கிறது பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ எஜிஸ்டிக்ல சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காம ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்க ஸோ இது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ சேம் லைக் அதே மாதிரி என்னது என்னென்ன ஐடி வேணுமோ அந்த ஐடி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கன்சோல் டாட் லாக் கன்சோல் டாட் லாக் ஓகேவா அப்போ அந்த கன்சோல் டாட் லாகுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் சேம் லைக் அதே மாதிரி டபுள் கோட்ஸில் ஹல்லோன்னு தரேன் இப்போ இதை சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணினா உங்களுக்கு என்னென்னா இங்கே ஹல்லோங்கிறது வந்திருக்காது சேவ் பண்ணலையோ சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு என்னது இங்கே ஹல்லோங்கிறது வந்திருக்காது அப்போ அந்த கன்ச
ஸோ சேம் லைக் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அதே தான் பர்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக உங்களுக்கு என்னது அதை இம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குது பண்ணி காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டாக்குமெண்ட் ஆட் ரைட்டில் ஹல்லோன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நார்மலாக ஹல்லோங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் டாக்குமெண்ட் ஆட் கெட்டல் மே ஐடினா இஸ்டிஎம்எல்ல இருக்க அந்த ஐடியோட ரெஃபரன்ஸை வாங்கி வாங்கின ரெஃபரன்ஸ் ஐடிக்குள்ளே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஹல்லோங்கிறத பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் எங்கள் என்ன எஸ்டிஎம்எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து கன்சோல் டாட் லாக் இப்போ சேவ் பண்ணால் அங்கே அவுட் புட் வருமா அவுட் புட் வராது ஏன் ஏன்னா இந்த ஜேஎஸ் ஃபைலையும் அந்த எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலையும் நான் என்ன பண்ணல லிங்க்குங்கிறது பண்ணவே இல்லை ஓகேவா ஸோ அதை எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்கன்னு நான் சொன்னேன் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே எஸ்ஆர்சி போட்டுட்டு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஃபைலோட பார்த்துங்கிறது கொடுப்பீங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் இதை சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணினா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இப்போ அவன் அந்த அவுட் புட்டுங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எச் ஒன் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சி டாக்குமெண்ட் ரைட் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சி ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் கன்சோல் டாட் லாக்லேயும் அந்த பிரிண்ட்டுங்கிறது ஆகிருக்கும் ஓகேவா கன்சோல் போய்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா அல்லோன்னு சொல்லிட்டு சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் ஆனால் நீங்கள் இந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் க்ளோ பண்ணுறத என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட்டுங்கிறது பண்ணியிருப்பீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸாக இருக்காது ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த யூஸ்ங்கிறது பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேரியபிள்ஸ் வேரியபிள்ஸ்னால் என்ன நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வேரியபிள்ஸை நீங்கள் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபோர் கீவேர்ட்ஸ் ஓகேவா என்னென்னா வேறு கான்ஸ்ட்டு ஸோ இங்கே இண்டெக்ஸில் எழுதிட்டேன் ஜஸ்ட் நான் இந்த உங்களுக்கு நார்மலாகவே உங்களுக்கு அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டு இது பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்க வேறுங்கிறத ஒன்று யூஸ் பண்ணுவீங்க கான்ஸ்ட்டுங்கிறத ஒன்று யூஸ் பண்ணுவீங்க லெட்டுன்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவீங்க நன் ஓகேவா இந்த நாலு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவீங்க வேரியபிளுங்கிறத இனிஷியலைசேஷனுங்கிறத பண்ணுவீங்க ஸோ முதல்ல வேரியபிளோட வேலை என்னென்னா நீங்கள் கொடுக்க போகிற டீட்டெயில் என்ன பண்ண போகுதுன்னா அது ஒரு வேரியபிள் நேமில் ஸ்டோருங்கிறது பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் யூஸ் இப்போ நான் கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷனில் நம்ம ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா யூசர் இமெயில் ஐடியை தருவான் அந்த இமெயில் ஐடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அது கரெக்டாக தப்பான்னு செக் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் கரெக்டாக அப்போ அந்த கரெக்டாக தப்புங்கிறத நான் எங்கே நான் எங்கே நான் வேலிடேட்டுங்கிறது பண்ணுவேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கரெக்டாக அப்போ அவன் கொடுத்த டீட்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோருங்கிறது பண்ணுவேன் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் ஒரு ஒருத்தருக்கையும் அந்த நேமை யூஸர் டைப் பண்ணால அதை நீங்கள் கூப்பிட தேவையில்ல அவன் யூஸர் டைப் பண்ணதை ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் அதை கூப்பிட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஜஸ்ட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவே பண்ணி காட்டுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த வேரியபிள் நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த நாலு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு வேறு கான்ஸ்ட்டு லெட்டு நன் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேறு மட்டும் தான் பார்ப்போம் கான்ஸ்ட்டு லெட்டு நன் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஓகேவா அப்போ வேறுன்னு கொடுத்தாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா வேரியபிளோட நேம் அப்போ வேரியபிள் நேம் பொறுத்திருக்கு என்னென்னா நல்லா பாருங்கள் இங்கே நான் ஏன்னு கொடுத்துருக்கேன் அது எப்படி நான் ஏன்னு கொடுத்தேன் ஏ மட்டும் தான் தரணுமா நிறைய டவுட் வருதுல்ல அப்போ அந்த வேரியபிள் நேம் பொறுத்திருக்கு உங்களுக்கு என்னென்னா சர்டைன் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த நேமுங்கிறது வைக்கணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்னென்னா மஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஆல்ஃபபட்ஸ் ஓகேவா அப்போது நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் நேம் தரீங்கன்னா அந்த நேமுங்கிறது உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் ஆல்ஃபபெட்டில் மட்டும்தான் ஸ்டார்ட்டுங்கிறது ஆகணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ ஏ பிசிடின்னு என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது கரெக்ட் எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு ஆல்ஃபபெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா அதுதான் மெயின் அப்போ நம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அது உங்களுக்கு என்னது எரர் அடிக்கும் இங்கே எரர் நான் சொல்லலை நான் உங்களுக்கு அவுட் புட் காட்டுறேன் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு என்னது எரருங்கிறது அடிக்கும் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆல்ஃபபெட்டெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஆனால் நம்பரில் உங்களுக்கு என்ன அது ஸ்டார்ட்
அப்படின்னா என்னது வேரியபிள் நேமாக உங்களுக்கு என்ன அது கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது எப்படி நான் மீன் பண்ணுறேன்னா இப்போ வேர்டுங்கிறது ஒரு கீவேர்டு தான் நான் சொன்னேன் அப்போ கீவேர்டு என்னது ரிசர்வ்டு வேர்டு ஏற்கனவே ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் உங்களுக்கு என்னது அந்த நேமுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு டிஃபைனுங்கிறது பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நேம் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது வேரியபிள் நேமாக கொடுத்து கொடுக்கக்கூடாது வேரியபிள் நேமாக கொடுக்கக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டுங்கிற ஒரு நேமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு கீவேர்டு டாக்குமெண்ட் ஆட் ரைட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல அப்போ அந்த டாக்குமெண்ட் ஆட் ரைட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை எழுதி வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது கீவேர்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணலாம் வேர் ஒன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வேர் தான் கீவேர்டு வேர் ஒன்றுங்கிறது கீவேர்டு கிடையாது அப்போ இது உங்களுக்கு என்ன அது வேலிடான வேரியபிள் நேம் தான் ஓகேவா ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒயிட் ஸ்பேஸ் நாட் அலவுடு அந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் நாட் அலவுட்னா என்னென்னா இப்போ வேர் ஸ்பேஸ் ஒன்றுங்கிறது போடக்கூடாது அவ்வளோதான் ஓகேவா இன்ஸ்டட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நான் வேரியபிள் நேமுங்கிறது ஆல்பெட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் கீவேர்ட்ஸ்லாம் நாட் அலவுடு ஒயிட் ஸ்பேஸும் நாட் அலவுடு அண்ட் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோருங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சொல்லியிருக்கல இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வேரியபிள் நேமுங்கிறத நீங்கள் அசைனுங்கிறது பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே வேர் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வேர் ஒன்றுங்கிறது உங்களுக்கு என்னது வேலிடான நேம் தான் அப்போ இந்த வே வேரியபிள் நேம் எதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன்னா ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வேல்யூங்கிறத நீங்கள் அசைனுங்கிறது பண்ணுவீங்க ஓகேவா அப்போ அந்த வேல்யூ இட் மேபி என்ன டைப்பாக வேணால் இருக்கலாம் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஓகேவா அப்போ ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் கொடுக்குறது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த வேரியபிள் நேமில் ஸ்டோருங்கிறது ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் டென்னுன்னு அப்போ அந்த டென்னை நீங்கள் என்ன பண்ண தேவையில்ல ஒரு ஒரு தினம் டென்னு 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 கூட வேணாம் அந்த டென்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க வேர் ஒன்றுக்கு நீங்கள் அசைனுங்கிறது பண்ணிட்டீங்க ஓகேவா அப்போ நீங்கள் வேர் ஒன்று கூப்பிட்டாலே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த டென்னுங்கிறது உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டென்னுங்கிறது இந்த வேர் ஒன்றில் ஸ்டோருங்கிறது ஆயிருக்கு ஸோ கன்ஃபியூஸாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ அந்த டென்னுங்கிறது என்னது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னென்னா டேட்டா டைப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நீங்கள் கொடுக்க போகிற டேட்டா எந்த டைப்பில் இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா டைப்பை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்பர்ஸ் அப்போ நம்பர்ஸ்னால் என்ன நம்பர்ஸ்னால் என்னென்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸு ஆர் டெசிமல் வச்ச நம்பர்ஸு அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது ஸோ நம்பர்ஸில் தான் உங்களுக்கு என்னது அண்டருங்கிறது ஆகும் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டென்னு கொடுத்துக்கலாம் டென் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கொடுத்துக்கலாம் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்பர்ஸில் எந்த வெரிஷன்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் அது உங்களுக்கு எந்த டேட்டா டைப்பில் வரும் நம்பர்ஸுங்கிற டேட்டா டைப்பில் அடுத்து என்னென்னா ஸ்ட்ரிங்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங்குன்னு எந்த சப்ரேஷனும் கிடையாது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னது ஸ்ட்ரிங்குன்னு தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா அப்போ ஸ்ட்ரிங்னா என்னென்னா இப்போ நம்பர்ஸ் நான் எதுவுமே என்ன பண்ணலை புதுசெல்லாம் தரல என்ன நம்பர் அந்த நம்பர் அப்படியே போட்டேன் கரெக்டாக ஸ்ட்ரிங்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே கொடுப்பீங்க அப்போ டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு என்ன அது ஒரு ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் இல்லை நான் என்ன பண்ணால் ஒரு நேம் குமாருங்கிற ஒரு நேம் தரேன் அப்போ அதுவும் உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்போ இந்த குமாருங்கிறது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இந்த வேர் ஒன்னில் ஸ்டோருங்கிறது ஆகும் ஸோ அடுத்த டேட்டா டைப் என்னென்னா போலியன் அப்போ பூலி என்ன என்னென்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க ட்ரூவா இல்லை ஃபால்ஸான்னு சொல்ல போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஜஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ட்ரூ அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபால்ஸுங்கிறது கொடுப்பீங்க ஸோ இதுக்கு தான் அந்த பூலியனுங்கிற டேட்டா டைப்பை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்னது ஒரு வேரியபிளில் நீங்கள் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கே இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி என்ன டேட்டா டைப்பில் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற ஃபார்மேஷனில் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஸ்டோருங்கிற ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் ஆகிறது ஆகும் ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சாம்பிள் அடிஷ்னல் ப்ரோக்ராம் பண்ணி காட்டுறேன் ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் எல்லாமே நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் ஆகிறது பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறேன் வேர் ஒன்றுக்கு நான்
நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம நாலு டைப் பார்த்தோம்மா வேறு கான்ஸ்டல் லெட்டு நன்னுன்னு சொல்லிட்டு இது என்ன டைப்னா நன்று நன்னுன்னா என்னென்னா முன்னாடி நீங்கள் எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க வேறோ லெட்டோ கான்ஸ்டோ நீங்கள் போடாமல் யூஸ் பண்ணுறதா நன்று ஓகேவா ஸோ அப்போ வேல் ஆன்சர் கூப்பிட்டா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தேர்ட்டிங்கிற அவுட்புட் வரும் அதை நான் யூஸர் காட்டணும்ல ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டாக்குமெண்ட் ஆட் ரைட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னாகும் ஜஸ்ட் அந்த இன்ஸ்பெக்ட் கொடுத்துட்டு சேம் அதே கன்சோலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் என்ன எரரோ அந்த எரருங்கிறது அங்கே காமிச்சிருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துருப்பீங்க நீங்களே இங்கே நான் என்ன பண்ணால் வேரியபிள் நேமை தப்பாக கொடுத்துருந்தேன் ஏஎன்எஸ் டபிள்யூஇஆர் தான் வேரியபிள் நேம் நான் ஏஎன் டபிள்யூஇஆர் தான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அங்கே எரருங்கிறது வந்திருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் வேரியபிள் நேமாக தப்பாக கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் கன்சோல் போகிறேன் இங்கே தெரியுதா ரெஃபரன்ஸ் வேல் அண்ட் ஏஎன் டபிள்யூஆர் இஸ் நாட் டிஃபைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அவுட்புட்டுங்கிறது அங்கே தேர்ட்டின் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கும் இங்கேயும் உங்களுக்கு என்ன அது எரருங்கிறது வந்திருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் இருங்க லோட் ஆகட்டும் தெரியுதா இங்கே எதுவுமே உங்களுக்கு எரர் வரல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட் ரைட்டில் தேர்ட்டின் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அது எப்படி நான் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எல்லாம் ஐடியில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சேம்லைக் அதே மாதிரி தான் என்னது டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எல்லாம் ஐடி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இங்கே பேஸ் பண்ணது அப்படியே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை வேணா எடுத்து காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓ இங்கே இருக்குது அப்படியே நான் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அங்கே பேஸ்ட்டுங்கிறது பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் இங்கே நான் அலோ பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் கிடையாது எதை அந்த வேரியபிள் நேம் ஸோ அதனால் வேலு அண்டர் ஸ்கோர் ஆன்சர்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அங்கே அவுட்புட் தேர்ட்டின் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் எச் ஒன் ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு என்ன இது தேர்ட்டிங்கிறது பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வேரியபிளெலாம் யூஸ் பண்ணி அந்த மேனிப்புலேஷனுங்கிறது பண்ணுவோம் அப்போது இப்போ நான் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளுங்கிறது சொல்கிறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க அப்போ இந்த டென்னு டுவெண்ட்டியை நான் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன்னா கிடையாது யூசர் கொடுப்பான் தெரியுமா ஒரு டீட்டெயில் அதை தான் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி இந்த வேரியபிளை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தேவையோ அதை ஆக்சஸ்ங்கிறது பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்காக தான் அந்த வேரியப